Hola pintores a juego y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a pintar un piloto en escala 1.48 para el Corsair que estamos haciendo en nuestro Patreon, así que si queréis ver cómo se hace, pasad conmigo. En este vídeo vamos a pintar este piloto para nuestro Corsair. Es un piloto americano en escala 1.48. Lo primero que haré será separarlo de la matriz y eliminar las pequeñas líneas de molde que tiene. En este caso estoy dejando un pequeño vástago en uno de los pies para ayudarme a sujetarlo. Como veis la eliminación de las líneas de molde genera un montón de trocitos de plástico que eliminaremos con la ayuda de un pincel viejo. Una vez que nos hayamos asegurado de que nuestra mini está limpia, la imprimaremos utilizando imprimación negra. Como veis, con un par de pasadas ya dejamos cubierta toda la miniatura. Y comenzaremos aplicando una capa base de Dark Sand. En este caso, para ahorrar tiempo, la aplicaré con aerógrafo, aunque también podéis hacerlo con pincel. Al ser un color claro aplicado sobre un oscuro, nos llevará varias pasadas cubrir perfectamente la miniatura. Podéis evitar este problema imprimando en gris o en blanco aunque ya sabéis que a mí me gusta hacerlo en negro. El siguiente paso será aplicar un lavado de Agrax por toda la miniatura. Esto lo haremos para realzar las sombras. Lo importante aquí será no encharcar en las zonas más planas. Intentaremos llevar el exceso de wash a las partes eh, más profundas de la miniatura. Ahora con Dark Sand y Light Earth, Vamos a ir iluminando las partes eh, más altas de, de las prendas. Como veis, con esto ya vamos consiguiendo un efecto de volumetría en los ropajes del piloto. No os preocupéis si los saltos de color entre un color y el anterior quedan muy pronunciados, ya que podemos diluirlos o camuflarlos utilizando para ello veladuras. Una vez hecho esto en toda la mini, pues va quedando así. Como veis, es muy esquemático. Eh, y ahora estoy dando un lavado general con, con el mismo color muy diluido por toda la mini para eh, quitarle un poco de fuerza a las sombras. Ahora con el color puro voy iluminando de nuevo, aunque esta vez eh, reduciré la zona de aplicación solo a las partes que más luz recibirían. Una vez hecho en toda la mini, irá quedando así. Ahora con Dirty Yellow, un poquito de Agrax y Dark Sand, voy a hacer una mezcla para ir aplicándola por el chaleco. Y una vez hayamos cubierto el chaleco con esta mezcla de colores amarillos, será el momento de aplicar un Cassandra Yellow, que es un lavado para partes amarillas. Como veis ahí me he pasado un poquito, ahora lo voy repartiendo y ya queda perfecto. Este es uno de los lavados que más me gustan de los que hay actualmente en el mercado. Con Red Brown pintaré las botas de cuero. Ahora con Dark Brown pintaré el paracaídas. Como veis aquí estoy aplicando pintura muy diluida y daré varias capitas para cubrirlo todo bien. Mucho cuidado al pintar los bordes para no manchar el uniforme.
Una vez pintado, repetimos el proceso del Agrax en la bolsa del paracaídas. Disculpad aquí, pero la cámara eh, se desenfocó y no me di cuenta. Ahora con Grey Me Grey iremos pintando el arnés. Esta será la capa base del arnés. También aquí mucho cuidado de no manchar el uniforme o las partes amarillas, ¿vale? Aquí la paciencia es la clave. Como veis, lo hemos pintado tanto por delante como por detrás. Y ahora con una mezcla de off-white y grainy grey vamos pintando pequeñas líneas en la zona de los correajes para simular eh, el tejido, ¿vale? Podemos resaltar esta, esta aplicación con un poquito de silver grey. Como siempre, empezamos por un color, iluminamos con otro y utilizamos un tercero y último para las zonas de más intensidad de luz. Comenzaremos ahora la piel con Sunny Skin Tone. Y le daremos un lavado con Rayland Flesh Shade. Aquí también intentamos eh, no encharcar en medida de lo posible, aunque si ocurre, eh, pues lo podemos corregir más adelante, así que tampoco os preocupéis. Este lavado, pues me gusta mucho porque le da vida a las pieles, un poco de tonos rojizos y ocres que están muy bien. Después volveremos a iluminar con el Sunny Skin Tone de antes, dejando que se note el wash en, la, en los pequeños pliegues que pueda tener la piel, ¿vale? Así quedaría tras este paso. Ahora vamos a mezclar Basic Skin Tone con Sunny Skin Tone y reduciremos una vez más la zona de aplicación, en la punta de los dedos, los nudillos, en la zona de la frente, la nariz y los pómulos. Como veis, en comparación con el soldado alemán, pues este me está quedando mucho mejor la cara. Ahora haremos un lavado general con Sunny Skin Tone y el Rayland. Con esto, pues, mataremos un poco esa, esos pequeños charquitos que nos quedaron de wash y lo matizaremos. Ahora los ojos, pintaré el blanco con Off White y la parte negra con Rubber, con rubber Black. Por último, con Smoke Black, pintaré las gafas y así quedaría nuestro piloto listo para ponerlo ya en nuestra maqueta. Bueno pintores a juego, como veis hemos pintado este piloto de Corsair para nuestra Dogfight Academy, este es el, el vídeo que tenemos en abierto, eh, ahora ya estamos a punto de terminar este avión, pero si os queréis apuntar para la próxima, pues déjanos un comentario y me pondré en contacto contigo, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a pasar a ver los ganadores del sorteo de este mes, que ya sabéis que en nuestro Patreon sorteamos 4 vales, de 20 euros en AK Interactive, así que vamos allá. Vamos a ver el primer ganador de nuestro sorteo, así que redoble de tambor. ¡Quepa! Este, este vale se va para nuestro amigo Kepa, a Upa Leti. Y que lo disfruten mucho, amigo. Un abrazo. Dentro, el segundo ganador de nuestro sorteo. Así que que gire la ruleta. Y este premio se va.
para Killer Minis. Enhorabuena Killer Minis, muchas gracias por tu apoyo y espero que disfrutes mucho de este premio. Un abrazo enorme. Bueno, bueno, que no pare la ruleta de los premios, vamos allá con el tercero, redoble de tambor. Y se va para Anto JCS. Muchas gracias, Antonio. Eh, espero que disfrutes mucho de tu premio. Creo que es la primera vez que ganas, así que a disfrutarlo y espero que te haga tanta ilusión como a mí. Y vamos con el último ganador de este sorteo. Así que dentro ruleta, que gire, que gire. Néstor Guzmán, enhorabuena Nest, un abrazo, eh, me pondré en contacto contigo muy pronto y pues ya sabes que puedes canjearlo por cualquier cosa, así que échale un vistazo a la web y muy pronto te envío ese vale, así que un gran abrazo. Bueno, pintores a juego, si no habéis ganado este mes, pues recordad que el mes que viene volvemos a tener sorteo, así que no os preocupéis, hay bastantes posibilidades y pues eh, si queréis participar os dejo por abajo un enlace a nuestro Patreon así que una vez dicho esto me despido de vosotros con un gran beso y hasta la próxima